சாணக்கியா மற்றும் முத்திரையர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சூப்பர் சூப்பர் லிரிசிஸ்ட் இருக்காரு மனசுலாயோ அப்படிங்கிற பாடல் வந்து அவரும் சேர்ந்து எழுதியிருக்காரு சார் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் அலப்பறை கிளப்பி முடிச்சு இப்ப வந்து பயங்கரமா வந்து மனசுலாயோ வந்து ஒரு ஜாலியா ஒரு நல்ல எல்லாருமே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமா இருக்கு நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க ஹவு இஸ் இட் ஃபை யூ பயங்கர பாசிட்டிவா போயிட்டு இருக்கு இனிஷியலி எனக்கு பயம் இருந்துச்சு எப்படின்னா பாட்டு நல்லா இருக்கு ஆனா என்னன்னா ஹுக்கும்மோட ரீச் வந்து வேற மாதிரி அதோட அது அதோட ஸ்டைல் ஆஃப் இது வந்து அது வந்து ஹுக்கும் வந்து த ரேஜ் ஆஃப் தலைவர் இது வந்து த வைப் ஆஃப் தலைவர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஜானர் மாதிரி இருக்கு ஆனா எதிர்பார்ப்பு பாத்தீங்கன்னா ஹுக்கும் எழுதிட்டு இங்க வரோம்னும் போது அப்படிதான் எதிர்பார்ப்பாங்க கரெக்டா ஃபுல் எலிவேஷனா எதிர்பார்ப்பாங்கன்ட்டு ஒரு இது இருந்துச்சு ஆனா இந்த சாங் வந்து ஒரு வைப் டான்ஸ் மெட்டீரியல் இது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனோட பாத்தாங்கன்னா மேபி நம்ம எனக்குறோம் <laughs> அவர் போட்டதுக்கு அப்புறம் பீக் அதாவது நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு சாங்ஸ் வந்து பீக் அதில் கொடுத்துருக்கீங்க ஜெயிலரில் வந்து இப்போ வந்து இந்த சாங் மனசில் ஆயோ இதை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வேறு ரெண்டு வேறு வேறு டைப் ஆஃப் சாங்ஸ் இது இன்ஸ்டண்ட்டாக கேட்கும் போதே வந்து ஒரு நல்லா வைப் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான சாங்காக இருக்குது ப்ளஸ் டேரக்டர் வந்து அவர் அனதர் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் அவர் வந்து ஒரு ரான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ரியலான ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்து இது பண்ணியிருக்காரு அவர்கிட்டேருந்து என்ன மாதிரியான ப்ரீஃபிங் இருந்தது உங்களுக்கு அவர் அவர் எதாவது சொன்னார் அதுக்கப்புறம் படம் பாட்டு ஃபுல்லாக ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அதில் நான் அவர் பிஸி ஆகிட்டார் ஏன்னா ஃபுல் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் போனாங்க அதில் பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது லைக் அஸ் அன் நான் எழுதின போர்ஷன்ஸ்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த ரேப் மட்டும் திருப்பி கடைசியாக இன்னொரு தடவை முதல்ல வேற பாட்டு வந்து கம்போஸ் பண்ணுறதுல நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குங்க பாட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பிச்சில் கம்போஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த பாட்டோட பிச்சர் சில சமயம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி எனர்ஜி வேற மாதிரி இருக்குங்கிறதுக்காக திருப்பி ஃபுல்லாக பாடணும் கூப்பிட்டு வேற பிச்சில் பாட சொல்லுவாங்க பாட்டு ஸோ அது மாற்றி இருக்காங்க அப்போ வந்து அதுக்கு எனக்கு திருப்பி இந்த ரேப்புக்கு வந்து லைக் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் பேக் எனக்கு கூப்பிட்டு திருப்பி ரேப்பை திருப்பி பாட வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க சேஞ்ச் பண்ண பிச்சில் ஸோ அப்போ கேட்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் கேட்டதுக்கும் எதுக்குமே பயங்கரமாக மாசு ஏறி இருந்துச்சு பாட்டில் பர்கஷன் இந்த தாளவாதியங்கள்லாம் இன்னும் பயங்கரமாக வெறித்தனமாக ஏற்றி அண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் மேலே <laughs> மலையாளம் மலையாளம் வந்து நமக்கு வந்து மலையாள கலையோரம் அந்த பாட்டுலாம் வந்து கேட்டிருக்கோம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கு இப்போ மலையாளம் எடுத்து அதில் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஒரு கேட்சியான ஒரு லிரிக்ஸ் கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது எப்படி இது இது கஷ்டமான விஷயம் இல்லை நான் வந்து ஒரு டுபாக்கூர் வேலை தான் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னா வந்து அது நான் எழுதினது வந்து ப்ராப்பரான மலையாளம் ஒரு மலையாளி லிரிசிஸ்ட் ஒரு ஒரு இதோடு எழுதுவாங்களே அந்த மாதிரி கிடையாது இது ஃபன்னு இந்த சாங் ஃபன் பாட்டோட சூழல் வந்து ஒரு கேரளா செட்டப் ஒரு மாறி கேரளா பார்டர் ஓகே செட்டப் அது சோ அது வந்து ஏற்கனவே எனக்கு சொல்லிட்டாரு சூழல் என்ன என்ன மாதிரி ஒரு இதுல அது பாட் அமைஞ்சிருக்கு அப்படினு ஓகே சோ அந்த செட்டப்புக்கு வந்து இந்த கேரளால பீப்பிள் எல்லாம் பாடுற மாதிரி ஹீரோயின் வந்து மஞ்சு வாரியர் வேற இருக்காங்க ஓகே சோ அதனால அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் தலைவர் இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து அவங்க தான் பாடுறாங்க அப் சோ அவங்க வந்து பாடும்போது அந்த மலையாள வரிகள் பாடினா நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு அணி வந்து நன்னா வண்ணல்லே நான் நன்னா வண்ணல்லே அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ உண்டல்லே அந்த மாதிரி ஒரு ஹமிங் ஹமிங்மா அந்த ஸ்கிராட்ச் அவுட் பண்ணி செஞ்சாரு நான் சொன்னேன் ஓகே ஃபுல்லா லைன்ஸே ஃபுல் மலையாளத்திலே நம்ம இது ட்ரை பண்ணலாம் இந்த போஷனை அப்படி சொல்லிட்டு சோ அது வந்து தமிழ் மக்களுக்கு புரியக்கூடிய ஒரு மலையாளம் அது 
சுத்தமான மலையாளமானு எனக்கு தெரியாது எப்படி ஹலமதி அபி போல் இருக்கிறது வந்து எதுவும் அரபி கிடையாது அதோட ப்ரோமோ காமெடி ஸ்கெட்ச்ல வந்து சிவகார்த்திக் கேட் சார் சொல்ல நாம் அப்படியே ஜாலியா பண்ணா கிபரிஷா அந்த அரபி அப்படின்னு வரலாம் இது அந்த மலையாளம் திருச்சி வந்தே நம்ம ஊர்ல ஈரோடு போய் திருச்சி வருதுனா திரும்ப வருது இருபது வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணணும் அப்படியே கவலை வந்துட்டான் அப்படின்ற மாதிரி திருச்சி வந்தே திருப்பி வந்துட்டான் தெரிக்க விட்டான் யார் தெரிக்க விடா தெரிக்க விடான் வந்தே திருத்தி வைக்கான் திட்டம் உண்டல்லே இது எல்லாமே தலைவருக்கும் ஒரு செட் ஆகும் அந்த கேரக்டர் ஒரு போலீஸ் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த மாதிரி இருந்தா கதைக்கும் அது வந்து செட் ஆகிற மாதிரி திரும்ப அந்த இடத்துக்கு வந்து ரீஎன்ட்ரி கொடுத்து அதை வந்து ஒரு மிஸ்டேக் வந்து கரெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு செட்டப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு பக்கம் இது இருக்க திரும்ப அந்த என் போர்ஷன்ல வந்து பயங்கரமா ரேப் இது ஃபுல்லா வந்து ஒரு இங்கிலீஷ்ல வந்து பண்ணிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நடுவுல வந்து அந்த தத்துவ பாடல்கள்லாம் வந்து அதை வந்து ஒரு விஷ்ணு சார் எதிர்க்காரு இதுல இருந்து இந்த டிரான்சேஷன் பாருங்க ஒரு ஒரு மாசான ஒரு இன்ட்ரோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு கருத்து அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து ஒரு மாசான க்ளோசிங் இருக்கு இதுக்கு வந்து எப்படி நீங்க வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்தீங்க வந்து ஓகே அது வந்து தலைவருக்கு வந்து நிறைய நீங்க பண்ணிருக்கீங்க நிறைய பாத்துருக்கோம் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகே நம்ம வந்து இப்படிதான் பண் இப்படி இவருனா ஒரு ஐடென்டிட்டி இவருனா இந்த மாதிரி சாங் இருக்குன்னு சொல்லி தமிழ்ல நிறைய பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு ரேப் பண்ணும்போது என்ன இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு பேசிக்கா இருந்தது இதுக்கு வந்து ரேப் வந்து எனக்கு எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னா பால் டப்பாவும் அசல் கொலாரும் போன வருஷம் கடைசியில் ஒரு இந்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்கில் நினைக்கிறேன் அவங்க அவ பால் டப்பா அசல் கோலாறு விக்னேஷ் ராமகிருஷ்ணன் முத்தமிழ் நானு நாங்கள் அஞ்சு எங்கள் அஞ்சு பேரையும் வச்சு ஒரு சேனலில் வந்து ரவுண்ட் டேபிள் லிரிசிஸ் ரவுண்ட் டேபிள் ஒன்று நடத்துனாங்க ஸோ அப்போ பால் டப்பா அசல் கோலாட்டு அவங்களோட ஆர்ட் ஃபார்ம் அவங்க எப்படி அது பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் அவங்க சொன்னது என் மைண்டை ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணிச்சு நிறைய விஷயத்தில் ஸோ இங்கே நம்ம தமிழில் ரேப் நம்மளும் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு வரும் சொல் கட்டு வரும் சோமசேகர்னு ஒரு ஜாய்ஸ் ஒருத்தர் இருக்கார் பெங்களூரில் அவர் வந்து அவர்கிட்ட கிளாஸ் சேர்ந்துருக்கேன் நான் கொண்ணக்கோல் சொல்லுவாங்க தமிழ் நம்ம பண்பாட்டை நம்ம இசை பண்பாட்டிலே வந்து அந்த இது இருக்கு கொண்ணக்கோல் சொல்றது வந்து சொல் கட்டுக்கள் இருக்கு வார்த்தைகள் ஸோ எனக்கு தமிழ் ஓரளவுக்கு வரும்ன்றதுனால தமிழ் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வச்சு எப்படி எப்படி ப்ராபபிலிட்டி பண்ணலான்றதுல அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சதுதான் அப்படி நான் தமிழ்ல ரேப் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்க பார்த்து இவங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டது தான் அசல் கோலார் பால் டப்பா அவங்க பண்ற விஷயம் ஸோ அணி கிட்ட வந்து கேட்டேன் இந்த பாட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இந்த இடத்துல ஒரு ரேப் அணி வந்து என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னா சும்மா ஒரு டம்மியா அந்த இந்த டீசர் வேலை வந்து அந்த பொண்ணு ரேப் பண்ற ஒரு எல்லாமே <laughs> கொஞ்சம் <laughs> நீங்க விஷுவல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குன்றது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா ஆ எனக்கு வந்து சோ இந்த கேரளா செட்டப் கேரளா மாதிரி ஒரு நாகர்கோயில் கேரளா அது மாதிரி உங்களுக்கு பார்டர் அந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட் செட்டப்னே எனக்கு தெரியும் ஓகே அண்ட் सेलिब्रेशन தான் அவர் டைரக்டர் சொன்னாரு सेलिब्रेशन தலைவர்ங்கற ஒரு पर्सனாலிட்டி सेलिब्रेट பண்றோம் இதுல இருந்து கதைக்குள்ள ফুল ஃப்ளெஜ்ட் ஆவே அந்த படத்துல போக போது இல்ல சோனா இந்த மேக்ஸிமம் सेलिब्रेशन மொமெண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் இந்த பார்ட் வந்து அது கொடுக்கணும் இந்த படம் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு மிக்ஸா இருக்கும்ங்கிறது இந்த பாட் ரெப்ரசன்டேஷன் சூப்பர் அப்படினு சொல்லிட்டு அதனால எனக்கு அப்பவே அந்த ஐடியா வந்துருச்சு தட் என்ன மாதிரி இருக்கும் ஓகே அண்ட் முக்கியமா இதுல தத்துவங்கள் வருது நீங்க வந்து பைனலா கேட்டதுக்கு அப்புறம் இதுல அடரா நம்ம வந்து இதை பண்ணிருக்கலாமே நம்ம நம்மளும் இது ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது தோணுச்சா அப்படி இல்லாமே நம்ம வந்தது வந்து ஒர்க் ஆயிடுச்சு எப்பவுமே ஒரு விஷயம் மக்கள்கிட்ட போய் சேரும் போது ஒரு விஷயம் ஜெயிச்சிருச்சுனா அதை பத்தி ஆராயாமலே இருக்கிறது ரொம்ப சூப்பர் அண்ட் அப் அதுல இருந்தா நம்ம கத்துக்கணுமே ஸோ மக்களுக்கு இந்த விஷயம் இப்போ பிடிச்சிருக்குன்னா ஆக்சுவலி அவர் எழுதுனதுல சூப்பரான மேட்டர் என்னன்றதுதான் நம்ம பர்சீவ் பண்ணுங்கிறது என்னோட கருத்து ஸோ அதனால எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர் எழுதுனது வந்து ரொம்ப கரெக்டான சூப்பரான இன்னை காலத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் சொல்லியிருக்காரு குறிப்பா எனக்கு வந்து ஆஹ் அதாவது வந்து நீ உனக்கான இல்லு ஊர் கிடக்கும் தள்ளு கிடைக்கும் போது அது ஒரு டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் மேட்ரு கிடையாது அது என்னன்னா உன்னோட கருத்தை வந்து நீ காம்பிரமைஸ் பண்ண
அந்த மாதிரி நீ நில்லுன்ற ஒரு கருத்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி இது வந்து தலைவர் வந்து ராம ஆண்டாலோ ராவண ஆண்டாலும் எனக்கு ஒரு கவலை இல்லைன்னு ஆரம்பிச்சு இன்னி வரைக்கும் அந்த கருத்துக்கு அவரோட லைஃப் ஸ்டைல் அது இருக்கு நீங்க பாருங்க அரசியல் அவர் வரேன்னு சொன்ன போது கூட அவர் சில கருத்துக்கள் சொல்லிட்டு சாரி மன்னிப்பு கேட்க முடியாது சாரி சாரி மன்னிப்பு கேட்க சாரி சொல்ல முடியாது சாரி அப்படின்னு வரும் கண்டிப்பா தோ த பாப்புலர் ஒப்பீனியன் கிரியேட் பண்ணப்பட்டது ஆப்போசிட்டா இருந்தா கூட அவர் அப்படி பண்ணுவார் அவர் அதுதான் ஸோ அவர் சொல்ற வார்த்தைகள் தான் பாட்டுல வரிகளா வருதுன்னும் போது அது ஒரு அது ஒரு சத்தியத்தன்மை வந்து எனக்கு ரொம்ப அது சூப்பரா எழுதியிருக்காரு விஷ்ணு சூப்பர் சார் அதே மாதிரி இப்போ ஜெயிலர்ல ரெண்டு பாட்டு எழுதிருந்தீங்க இதுல வேற ஏதாவது உங்ககிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா இது இல்லாம இல்ல இது வரைக்கும் வேற எதுவும் அப்ரோச் பண்ணல எனக்கு இந்த படத்துல எத்தனை பாடல்கள் இருக்கு எத்தனை வந்து லிப்சிங் பாடல்களா வரும் எத்தனை இதுவா ஐடியா இல்ல எனக்கு எனக்கு இந்த கதையோட ஓட்டத்தை எனக்கு வச்சு பார்த்தா மை கெஸ் இஸ் தட் இது ஒண்ணுதான் லிப்சிங் பண்ற பாட்டா வரும் ஓகே மத்த இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் மேல வைக்கிற சாங்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல கோயிங் பை டேரக்டர்ஸ் ட்ராக் ரெக்கார்ட் நீங்க ஜெய் பீம்லாம் ஜெய் பீம்லாமே அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் சார் முக்கியமா வந்து ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் இல்லையா நம்ம வந்து ரஜினி சார்க்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹை இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும் எல்லாமே வந்து லைக் ஒரு தத்துவம் இருக்கும் அந்த ஒரு மாசி லைன்ஸ் இருக்கும் இதுல வந்து ஒரு கலவையா இருக்கு பிளஸ் அந்த இடத்துல ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து கதை வந்து அப்படியே லைட்டா சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு பஸ்ல ஒன்னா நின்னா மனசுலாயோ உண்மை சொன்னா மனசுலாயோ அப்படின்றது இருக்கு அது வந்து கதையில வர சுச்சுவேஷனுக்காக சொல்றதா இல்ல பப்ளிக்கா ஜெனரலா வந்து யுனைடா இருந்தா அது வந்து ஒன்னா <laughs> உண்மையை சொல்றது ப்ரையாரிட்டி முக்கியம் இருக்கு உண்மைதான் எல்லாத்தையும் விட பெருசு அந்த மாதிரி ரெண்டுமே இருக்கு கதையோட அந்த கேரக்டரோடயும் இருக்கு ஓகே தலைவர் சொல்ற மாதிரியும் இருக்கு சூப்பர் சார் அதே மாதிரி இப்போ கொலா பண்ணி பண்ணிருக்கீங்க லிரிக்ஸ் வந்து இப்போ நாளைக்கு ஒரு இது ஒரு புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு அட்டம்டா வந்து இப்போ சாங்ஸ் எல்லாம் ரீமிக்ஸ் பண்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி லிரிக்ஸ் வந்து மெயின் கிரக்ஸ் வச்சுட்டு இதை ரீரைட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கான ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கா அப்படி பண்றதா இருந்தா எந்த மாதிரியான ஒரு ரஜினி சார் பாட்டு வந்து பண்ண இருக்கும் எனக்கு பழைய பாடல்கள் வந்து எதுவுமே அப்படியே அப்படியே விடுறது வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் அதுக்கு நம்ம செய்யற ஒரு தர்மமா நான் நினைக்கிறேன் நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் இன்னைய காலத்துக்கு ஏத்த சவுண்ட் சிஸ்டமுக்கு இன்னைக்கு நீங்க லோ அது கூட நிறைய பேர் லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐ மீன் லோ லோ ஃபை சொல்லுவாங்க லோ ஃபை சவுண்ட்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க இப்ப கூட வினைல் ரெக்கார்டு வாங்கி நான் என் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா எல்லா கேசட்ஸ் வச்சிருப்பேன் இப்ப புதுசா பழைய டேப் ரெக்கார்டர் டைப்ல ஒண்ணு வாங்கியிருக்கேன் டேப் ரெக்கார்டர் டூ டிஜிட்டல் சோ அதுல போட்டு கேட்டா அந்த பழைய டேப் தேயற சவுண்டோட நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஓகே இந்த காலத்து மேபி இந்த காலத்து பசங்களுக்கு அப்படி இல்லாம டால்பி அக்ளீன் சவுண்ட் அதுக்கு அதுக்கு வேணா அப்கிரேட் பண்ணலாமே தவிர ஏனா அதுக்கு கேட்டு பழகிப்பாங்களே தவிர எனக்கு அந்த கம்பोजिशनல கை வைக்கிறதோ அந்த லிரிக்ஸ்ல கை வைக்கிறதோ எனக்கு பெரிய உடன்பாடு இல்ல ஓகே மேபி 10ல ஒரு ப்ராடக்ட் அந்த ஒரு சாங் அந்த மாதிரி யாரான பண்ணும்போது நல்லா கூட இருக்கும் ஆனா ஒரு ப்ராடா ஒரு சொல்லணும் ஒரு தம்ரூல எனக்கு அது அது மேல பெரிய ஈடுபடுக்கிறது ஓகே நான் அந்த முக்கியமா இந்த பாட்டு வந்து ஒரு செட்டப்ல வந்து ஒரு நல்ல செலிப்ரேஷன் ஒரு நல்ல ஜாலியான சாங் அப்படிங்கிறது தெரியுது மலையாளம் ஸ்டார்டிங்ல இன்டர்வியூ கொடுத்து இது பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் அங்கங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பிரேக்கும் இருக்கு சாங்ல வந்து நீங்க அந்த ஒன்னா நின்ன மனசுல அந்த கதைக்கு ரிலேட்டடாவும் வருது சோ இதை வந்து பார்க்கும்போது இதை வந்து கதைக்கு கரெக்டா கொண்டு போற பாட்டு மாதிரி தான் தெரியுதா இல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஹை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால சாங் பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரி தெரியுது ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது தலைவர் என்ன கேரக்டர்ன்றது இருக்கு சோ மீதி இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வருது எந்த ஊரு என்ன மாதிரி சூழல் அவர் என்னவான ஒரு பொசிஷன்ல இருக்காரு சோ அதனால கதை என்னவாது இது எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஓகே ஓகே அண்ட் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் மொமெண்ட் நீங்க ரஜினி சாருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே பார்த்ததும் சரி இல்ல டிஸ்கஷன் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு கொலாபரேஷன் அதாவது நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோங்கிறதோ இல்ல நம்ம அவர் எங்க இருந்து இப்ப பாக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் ஷேர் பண்ணுவோம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு கிடைச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா பேட்டும் போது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பாட்டு வந்து எனக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஷெடியூலிங் சில டைமிங்
ப்ரோ தலைவர் வந்து ஜுஜுபின்ற ஒரு வார்த்தையை வச்சு ஒரு பாட்டு தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு என்னவோ பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகும்னு தோணுது ஏன்னா அவரோட ரொம்ப நாளாக ஸ்க்ரீனில் சொல்ல சொல்கிற ஒரு விஷயம் முன்னாடி சொல்லி முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தது ஸோ ஓகே சூப்பர் ப்ரோ டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அப்புறம் மெட்ராஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு அப்புறம் அந்த டீசர்லாம் வந்துச்சு அந்த ஜெயிலர் வேறு வேறு கேரக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவர் கூப்பிட்டாரு அணி கூப்பிட்டு இது மாதிரி விஷயம் சொன்னார் பாட்டு இருக்கு வாங்க அடிச்சு அப்போ வந்து குக்கும் வந்துச்சு ஓகே ஸோ அப்போ கூட மனுஷ மனசு வந்து எவ்வளோ ஒரு அல்பமான ஒரு மனசு அப்படின்னா அது அந்த பாட்டுல வந்து ஜிஜுபிங்கிற வார்த்தை வரத்துக்கே வாய்ப்பு இல்லை சப்போ நான் நினைச்சேன் சரி எப்படி இருந்தாலும் இப்போ சிவகார்த்திகேன் வந்து இதுல பாட்டுலாம் இருந்தாருல்ல அணி நெல்சன் எல்லாம் க்ளோஸ் மேபி இன்னொரு அந்த ஜிஜுபிங்கிற வேர்டு வச்சு அவர் மேபி அவருக்கு ஒரு பாட்டு நமக்கு உனக்கு இருக்கலே உக்கு மாதிரி ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மனுஷன் மனசு பாருங்களேன் சாட்டிஸ்பையே ஆக மாட்டேங்குது பாருங்க நம்ம எவ்வளவு எங்க போய் சாமியை கும்பிட்டு வந்து என்ன பிரயோஜனம் வந்து அந்த அடக்கம்ன்ற ஒரு மனசுக்கு வந்து ஒரு போதுன்ற ஒரு மனசே அப்புறம் யோசிச்சேன் அப்படி பார்த்தா அந்த ஜுஜுபி பாட்டும் எனக்கு கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் சார் இப்போ அதே மாதிரி ஹார்ட் கோர் நீங்க வந்து ரஜினி சரோட ஃபேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க சோசியல் மீடியா அந்த வார் எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்துருப்பீங்க கம்பாரிசன் இவரு இவர் டாப்ல இருக்கார் இவர் டாப்ல இருக்கார் அதெல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஹுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு வருது எல்லாமே என்ன சொன்னாங்கன்னா தலைவன் வந்து இறங்கி ஒரு ஃபேனா ரிட்டர்ன் அடிச்சிருக்கான் எல்லாருக்கும் வந்து ரிட்டர்ன் அடிச்சிருக்கான் ஸோ அந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் இருந்துதா நீங்க சோசியல்ல பார்க்கும்போது ஏன் இப்படி இருக்காங்க வந்து ஒரு ஒரு டாப்ல இருக்கிற ஒரு ஆளை வந்து இன்னமும் ஒரு காம்படிஷனுக்கு வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர் ஆல்ரெடி எங்கேயோ இருக்காரு அந்த வெறி அந்த ஆதங்கள்லாம் தான் வந்து இப்போ உள்ள வந்திருக்கு பிளஸ் இந்த மனசுலாய் உள்ள அந்த கடைசி ராப் இது எல்லாமே அதுக்கான ஒரு ஒரு புஷ் மனசுலாய வந்து பியூர் செலிப்ரேஷன் செலிப்ரேஷன் அண்ட் இன்னொன்னு அந்த போலீஸ்காரர் அவர் வந்து ஒரு ஒரு டெரரைசிங் காப்ன்றதுனால அந்த ஆறு கிரண்டர் கலர் வெட்டிக்குமா சில்லற வெட்டிக்குமாலாம் ஓகே ஓகே சோ மனசுலாய் இஸ் a pure vibe ப்ராடக்ட் bro ஓகே ஹுக்கும் வந்து இப்போ கூட இட்ஸ் வேலிட் ஓகே ஹுக்கும் வந்து அந்த காலத்தின் கட்டாயம் அந்த அந்த பாட்ல என்னெல்லாம் சொன்னோமோ Okay. I still stand by it. Okay. ஒரு ஒரு படி நான் பின்னாடி வாங்க மாட்டேன் அந்த பாட்டு அந்த வந்த டைம்ல என்னெல்லாம் நடந்துச்சோ என்னெல்லாம் பேசியிருக்கோமோ அது எல்லாமே உண்மை அது சூப்பரான சூப்பரா அந்த டைம் ரொம்ப அவசியம் அத காலால தவிர சொல்ற மாதிரிதான் அப்பப்ப காட்ட வேண்டியதா இருக்கு சரி வைரோங்கிறது வந்து வைரோம் நமக்கு தெரியும் மேல மண்ணெல்லாம் வந்துட்டு மூடிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்காக நம்ம எடுத்து பட்டை தீட்டிதான் ஆகணும் அது கொஞ்சம் வழியா தான் இருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு ஓகே ஸோ பாக்குறீங்களா நீங்க அந்த சோசியல் மீடியா பார்க்கவே மாட்டேன் பார்க்கவே மாட்டீங்களா அதை மீறி வர்ற அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது இல்லைங்களா ஒரு பெய்ட் ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கு அந்த பெய்ட் ஈகோ சிஸ்டம் வேலை செய்யுது அது நம்மளோட டெய்லி லைஃப் வரைக்கும் பாதிக்கும் போது நம்ம திருப்பி நம்ம என்ன தொடர்ந்து ஒரு நாலு வார்த்தை அப்படி சொல்லிதான் ஆகணும் சொன்னிருக்கோம் ஏதாவது விமர்சனம் ஸ்ட்ராங்காகவும் உங்களுக்கு ரீச் ஆச்சா இந்த பாட்டுக்கோ இல்ல முன்னாடியோ இல்ல எதுவும் பெருசா வந்து விமர்சன விமர்சனம் என்னங்க நம்மளை திருத்திக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை விமர்சனம் சொல்லலாம் தரமான விமர்சனம் கொடுக்கற மாதிரி அந்த பாட்டுக்கு எனக்கு இது வரைக்கும் வரல வேற என்னோட மீதி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி தரமான விமர்சனங்கள் வந்தபோது ஏத்துக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்திருக்கு இதுல வந்து ஏன்னா இது அந்த மாதிரி இல்லை குவாலிட்டியா இதுல எதுவுமே பிரச்சனை இல்லைங்கிறதுனால அது மாதிரி சும்மா கலாய்கிற ஏதாவது கமெண்ட்ஸ்ல வந்து போடுறவங்க அவங்களுக்கு லைஃப்ல அவ்வளவு டைம் இருக்கு நீங்க சொல்றீங்களோ ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட்ஸ்ல போடுறாங்க சோசியல் மீடியால போடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் அவ்வளோ டைம் இருக்கு தட் வந்து இங்க வந்து ஒரு கமெண்ட் போடுற அளவுக்கு அவங்க டைம் அவங்களுக்கு இருந்தாங்கன்னா ஓகே ஸோ ஒரு ஜேர்னி வந்து இப்போ தலைவர் அவரோட ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ரஜினி சரோட ஒரு ஜேர்னி உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ரெண்டு சூப்பர் சாங்ஸ் இப்போ அடுத்த தேர்டும் வந்து சூப்பர் சாங்ஸ் அடுத்து வந்து கூலியில ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா ஏதாவது அது தெரியல ஏன்னா வந்து விஷ்ணு இடவன் அவரோட சேர்ந்த எதுக்கு சில இன்டர்வியூஸ் கம்பைண்டா கொடுத்தாங்க அவர் வந்து லோகேஷ் சாரோட டீம் அவரு எல்லாமே அவர் கமல் சார் கேள்வி அவர் வந்து கான்பிடன்டா சொன்னாரு என் டேரக்டர் படம்னா அந்த ஏழு பா ஏழு பாட்டு அது இருக்கும் அதுல வந்து கன்ஃபார்ம்டா எனக்கு பாட்டு இல்லாம இருக்கு அது அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னாரு யூ யூ சார் நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு ஜாலியா சொல்றீங்க என்னால இப்படி கன்ஃபார்ம்டா சொல்ல முடியல அப்படின்னு ஐ ரியலி விஷ் கூலியில எழுத முடியா சூப்பர் அண்ட் ஏஐ மூலியமா இப்போ மலேசியா வசதன் சார் வந்து நீங்க வந்து அதுக்கு பேக்கிங் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அது ஒரு பக்கம் ஒரு நல்ல மெமரபுளா இருந்தாலும் பிளஸ் இந்த
எஸ்பிபி சார் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் எனக்கு எல்லாம் எஸ்பி சார் எல்லாம் காட் மாதிரி ஆனா எனக்கு வந்து என்னன்னா மலேசியா சார் தலைவர் பாடின பாட்டு வந்து அந்த மாதிரி மலேசியா மேட்ச் ஆகுமான மீதி ஹீரோஸ் எல்லாம் விட தலைவருக்கு நிறைய பெஸ்டான ஹிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு சோ ஒரு ரீசெண்டா ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அந்த விஷயம் இமேஜே வெளியே தெரியாம இருந்திருக்கு இல்லைங்களா அவர் வந்து திருப்பி இப்ப ரீசர்ஃபேஸ் ஆன பாத்தீங்கன்னா பஞ்சு முட்டா சேல கேட்டி அந்த அப்ப கூட தலைவர் இதுல வரும்போது சோ மலேசியா சாரும் அடியில வந்து நம்ம குரல் இருக்கு அப்படின்றது வந்து அப்படிதான் சொல்லுவேன் ஒரு சார் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க டைரக்ஷனும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எனி எனி ஏதாவது எப்பயாச்சும் வந்து நம்ம வந்து தலைவருக்கு ரஜினி சார் வந்து ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் யோசிக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கேன் இருந்துச்சு நான் தலைவரையும் ஆல்பஜினையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு கதை வச்சேன் தட் வாஸ் லைக் வேற பேஸ் ஆஃப் மை கரியர் அப்ப நான் இருந்த மைண்ட் செட் வந்து டோட்டலா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் மாதிரி ஒண்ணு பண்ணோம் அப்படின்ட்டு தலைவர் இப்ப பொசிஷனிங்கே வேற மாதிரி இருக்கேன் தலைவர் சொன்னால ஆனா கதை இருக்கானா இருக்கு சீன் இருக்கானா இருக்கு ஐடியா இருக்குனா இருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம இல்லையா சூப்பர் சார் ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பே சர்ப்ரைஸாக அடுத்த ஏதோ பாட்டும் வரும் அப்படின்னு நிச்சயமாக நிச்சயமாக வாழ்த்துக்கள் உங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நைஸ் டாக்கிங் டு சார